A Casa da Juventude Famalicão tem mais um equipamento para puxar pela criatividade dos jovens do Conselho. A nova sala multimédia abriu esta terça-feira e vai funcionar de segunda a sábado com acompanhamento técnico. Implicou um investimento de 10 mil euros e pretende proporcionar aos jovens experiências criativas nas áreas do cinema, multimédia e audiovisual. E hoje em dia a juventude é muito virada para as curtas-metragens, portanto poderão utilizar este material para fazer essa gravação, para fazer essa filmagem, assim como outros projetos que possam aparecer em que os jovens possam aqui utilizar este equipamento, porque normalmente não é, eles não têm acesso a este tipo de equipamento, quer por parte de, da maior parte das escolas, porque é um material bastante eh, dispendioso, quer por, eh, as próprias famílias não conseguem muitas das vezes eh, também lhes facultar este, o acesso a este, este tipo de equipamento. E, portanto, achamos por bem que estava na altura, no início da sexta edição do Emotion, lançar esta sala também um bocadinho aqui para alavancar ainda mais o cinema jovem famalicense, o cinema jovem de Famalicão e aqui também o cinema jovem português, porque, obviamente, o Festival Emotion já está, já tem o seu lugar a nível nacional e, portanto, esta sala é mais um alavancar desse cinema, porque vamos conseguir fazer com que os jovens possam ter acesso ao equipamento e fazerem as suas próprias filmagens. Esta sala multimédia surge também no âmbito do Emotion, no Festival de Cinema Jovem de Famalicão. Por isso, o novo espaço foi apadrinhado pelo crítico de cinema Tiago Alves. O Emotion consolida-se durante seis anos. Há aqui um período de crescimento do Festival de Cinema Jovem e agora a Câmara Municipal, através da Casa da Juventude, vai ao encontro dos mais novos procurando dar-lhes ferramentas para eles poderem realizar o cinema. E isso faz sentido, isso é novo. Ou seja, o iMotion marcou um determinado momento na divulgação do, do cinema novo em Portugal, um, no estímulo, digamos assim, à criação artística nova em Portugal e este passo, seis anos depois, faz todo sentido porque coloca-os num lugar de, de realização, ou seja, não é apenas uma, uma questão de pedagogia, uma questão de educação, educação de gosto, formação, um investimento no crescimento dos alunos que frequentam esta área é dar-lhes as ferramentas para eles poderem fazer acontecer. E isso parece-me que é completamente inovador. A abertura da sala foi acompanhada por uma turma do curso de audiovisuais da Escola Secundária Camilo Castelo Branco. Eu acho que vai ser um espaço bom e apelativo para as pessoas e acho que vários alunos de várias escolas e mesmo escolas aqui perto vão vir para cá porque é um espaço novo e pode chamar várias pessoas para fazer filmes e para conhecer o espaço. A abertura desta nova sala multimédia na Casa da Juventude dará também um mote para a realização de um ciclo formativo na área do audiovisual que decorrerá entre os meses de março e junho deste ano.